उद्भिद पदार्थ श्रेणीबिन्यस गठनकारी कणागुलि बन्यसर ऊपर भित्ति कठिन पदार्थ के दो भागे भाग करी कठिन पदार्थर मध्य गठनकारी कणागुलि बन्यसर ऊपर भित्ति कठिन पदार्थ के दो भागे विभाग करी गठनकारी कणा बोलते अणु परमाणु आयन के बुझी और बन्यस बोलते ये गठनकारी कणागुलि केम भाव आ गठनकारी कणागुलर बन्यसर ऊपर भित्ति कठिन पदार्थ के दो भागे भाग करी एक कला छाकार कठिन पदार्थ दो नम्बर हे अनियतकार कठिन पदार्थ एवं कला शाखार कठिन पदार्थ का तेल जे सकल कठिन पदार्थ आकार और गणनांक निर्दिष्ट जे सकल कठिन पदार्थ आकार और गणनांक निर्दिष्ट गठनकारी कणागुली कलशर मध्य सुनिर्दिष्ट भाव सुशृखल भावे बन्यस्त बनाशर श्रृंखलता बहु दूर पर्त विस्तृत ताके कलशाकार कठिन पदार्थ बोल तेल जे सकल कठिन पदार्थ आकार और गणनांक निर्दिष्ट कलशर मध्य गठनकारी कणागुली सुनिर्दिष्ट भावे सुशृखल भावे बन्यस्त और बनाशर श्रृंखलता बहु दूर पर्त विस्तृत ताके कलशाकार कठिन पदार्थ बोल ये जमन गठनकारी कणागुल्ला सुनिर्दिष्ट भावे आशृखल भावे आर कलशाकार कठिन पदार्थ उदाहरण की सोडियम क्लोराइड पटाशियम क्लोराइड हिरो कोआर सुक्रोज इत्यादि कलशाकार कठिन पदार्थ उदाहरण की सोडियम क्लोराइड पटाशियम क्लोराइड हिरो कोआर इत्यादि और प्रकृत कठिन पदार्थ बोलते हमें कलशाकार कठिन पदार्थ के बुझी कलशाकार कठिन पदार्थ वैशिष्ट्य ना एक नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थर मध्य गठनकारी कणागुली सुनिर्दिष्ट भावे सुशृखल भावे बन्यस्त और ये बनाशर श्रृंखलता बहु दूर पर्त विस्तृत तेल एक नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थर मध्य गठनकारी कणागुली सुनिर्दिष्ट भावे सुशृखल भावे बन्यस्त और बनाशर श्रृंखल बहु दूर पर्त विस्तृत दो नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थ जमितिक आकार निर्दिष्ट कलशाकार कठिन पदार्थ जमितिक आकार निर्दिष्ट तीन नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थ गलन ताप निर्दिष्ट चार नम्बर कलशाकार कठिन पदार्थ गलनांक निर्दिष्ट ये गलन शुरू तापम्रा कि था स्थिर था एक नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थ मध्य गठनकारी कणागुलि सुनिर्दिष्ट भावे सुशृखल भावे बन्यस्त और बनाशर श्रृंखलता बहु दूर पर्त विस्तृत दो नम्बर हे जमितिक आकार निर्दिष्ट तीन नम्बर ये गलन ताप निर्दिष्ट चार नम्बर ये गणनांक निर्दिष्ट पाँच नम्बर हे ये छुरी दिए काटले दो नियत तल उत्पन्न है ये जी छुरी दिए काटा है तेल दोटो नियत तल उत्पन्न है छ नम्बर हे छ नम्बर की ना छ नम्बर हे एरा दृढ़ है असंग्रम है एरा दृढ़ है असंग्रम है सत नम्बर की ना सत नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थ असमसारक असमदेशी प्रकृति है अर्थात कलशाकार कठिन पदार्थ मध्य विभिन्न दिखे कलशाकार कठिन पदार्थ मध्य विभिन्न दिखे विभिन्न निर्दिष्ट अवस्थान गठनकारी कणागुली सज्जित थे तई एर विभिन्न दिखे ताप परिवाहिता तरित परिवाहिता प्रतिसरांक विभिन्न है और से जो ये असमसारक असमदेशी बला है आठ नम्बर हे गलने फले आयतन परिवर्तन है गलने फले कि आयतने परिवर्तन है और न नम्बर कलशाकार कठिन पदार्थ प्रतिसाम्य बर्तमान कलशाकार कठिन पदार्थ प्रतिसाम्य बर्तमान तेल क्यी वैशिष्ट बोल तेल एक नम्बर हे कलशाकार कठिन पदार्थ मध्य गठनकारी कणागुली सुनिर्दिष्ट भावे सुशृखल भावे बन्यस्त बनाशर श्रृंखल बहुत पर्त विस्तृत दो नम्बर जमितिक आकार निर्दिष्ट तीन नम्बर गलन ताप निर्दिष्ट चार नम्बर गणनांक निर्दिष्ट छुरी दिए काटले दोटो नियत का तल उत्पन्न है एरा दृढ़ है असंग्रम है और कलशाकार कठिन पदार्थ कलशाकार कठिन पदार्थ असमसारक असमदेशी है ये विभिन्न दिखे ताप परिवाहिता तरित परिवाहिता प्रतिसरांग विभिन्न है कलशाकार कठिन पदार्थ प्रतिसाम्य बर्तमान गलने फले कलशाकार कठिन पदार्थ आयतने परिवर्तन है एबार असमदेशी असमसारक की ते जे पदार्थ कलशर मध्य विभिन्न दिखे ताप परिवाहिता तरित परिवाहिता प्रतिसरांग विभिन्न है तक के असमसारक असमदेशी बला है 
তাহলে পদার্থের যে সকল পদার্থের ক্লাসের মধ্যে বিভিন্ন দিকে তাপ পরিবাহিতা তড়িৎ পরিবাহিতা প্রতিসরাঙ্গ ইত্যাদি ভৌত ধর্ম বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন হয় তাদেরকে অসমদৈসিক বা অসমসারক বলা হয় যেমন এই দিকটা মান আর এই দিকটার মান কি আলাদা এবার একটা অগ্রের ক্লাসকে যদি আমরা চা লম্বভাবে চাপ প্রয়োগ করি ভাগে না কিন্তু অনুভূমিভাবে চাপ প্রয়োগ করলে কীভাবে ভেঙে যায় অর্থাৎ এদের ঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কিন্তু বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন এবার নিয়ত বা ওই কেলাসাকার কঠিন পদার্থের শীতলীকরণ লেখ্য চিত্র হচ্ছে এরকম না এই যে যত এই তাপমাত্রাটা কী থাকে সেটা সবসময় স্থির থাকে এবার অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ কাকে বলে না যে সকল কঠিন পদার্থের আকার আর গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় গঠনকারী কণাগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত নয় আবার যদি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হয় সেটা আবার অল্প দূর পর্যন্ত তাদের অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ বলে তাহলে যে সকল কঠিন পদার্থের আকার ও গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় গঠনকারী কণাগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত নয় তাকে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ বলে উদাহরণ কি কাঁচ রাবার প্লাস্টিক ইত্যাদি হচ্ছে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি তাহলে এক নম্বর হচ্ছে গঠনকারী কণাগুলা সুনির্দিষ্টভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত নয় আর যদি বিন্যস্ত হয় সেটা আবার অল্প দূর পর্যন্ত দু নম্বর হচ্ছে এদের জ্যামিতিক আকার নির্দিষ্ট তাহলে এক নম্বর হচ্ছে গঠনকারী কণাগুলা সুনির্দিষ্ট সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত নয় দু নম্বর হচ্ছে এদের জ্যামিতিক আকার নির্দিষ্ট নয় তিন নম্বর এদের গলন তাপ নির্দিষ্ট নয় চার নম্বর হচ্ছে এদের গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় এদের গলন শুরু হয় একটা তাপমাত্রায় শেষ হয় অপর একটা তাপমাত্রায় তাদের গলন তাপ নির্দিষ্ট নয় এদের গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে এদেরকে যদি ছুরি দিয়ে কাটি দুটা অনিয়ত তল উৎপন্ন হয় এদেরকে ছুরি দিয়ে কাটলে দুটো অনিয়ত তল উৎপন্ন হয় ছ নম্বর হচ্ছে এরা কিছুটা সংনম হয় এরা কিছুটা কি হয় সংনম হয় সাত নম্বর হচ্ছে এদের মধ্যে কোনো প্রতিসাম্য নেই সাত নম্বর এদের মধ্যে কোনো প্রতিসাম্য নেই আট নম্বর হচ্ছে অনিয়তকার কঠিন পদার্থের কণাগুলা ধীরে 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 প্রবাহিত হয় আর সেই জন্য এদেরকে অতি শীতলিখিত সান্দ্র তরল বলা হয় তাহলে অনিয়তকার কঠিন পদার্থের কণাগুলি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় সেই জন্য এদেরকে অনিয়তকার কঠিন পদার্থ বলা হয় ন নম্বর হচ্ছে অনিয়তকার কঠিন পদার্থের মধ্যে গঠনকারী কণাগুলি এলোম এলোভাম বিন্যস্ত থাকে তাই এদের সব দিকে তাপ পরিবাহিতা তড়িৎ পরিবাহিতা প্রতিসরাঙ্গ একই হয় আর সেই জন্য এদেরকে সমসারক বা সমদৈসিক বলা হয় তাহলে অনিয়তকার কঠিন পদার্থ সমসারক প্রকৃতির অস অনিয়তকার কঠিন পদার্থের এই হচ্ছে শীতলীকরণ লেখচিত্র এর কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো তাপমাত্রা এবার কাঁচকে অতি শীতলিখিত সান্দ্র তরল কেন বলা হয় কাঁচকে অতি শীতলিখিত সান্দ্র তরল কেন বলা হয় না কাঁচ হচ্ছে একটা অনিয়তাকার পদার্থ তাহলে এর কণাগুলো ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় আর সেই জন্য কাঁচকে অতি শীতলিখিত সান্দ্র তরল বলা হয় তাহলে কাঁচ অনিয়তকার কঠিন পদার্থ এর কণাগুলোও ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় সেই জন্য কাঁচকে অনেক অতি শীতলিখিত সান্দ্র তরল বলা হয় জানালার সার্সিগুলি কয়েক বছর পর নিচের দিকটা মোটা হয়ে যায় কেন তাহলে জানলার সার্সিগুলি কাঁচ দিয়ে তৈরি কাঁচ অনিয়তকার কঠিন পদার্থ এর কণাগুলো ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় তাহলে অভিকর্ষের প্রভাবে কণাগুলো নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে উপরে কণার সংখ্যা কমে যায় বলে পাতলা হয় নিচের দিকে কণার সংখ্যা বেড়ে যায় বলে জানালার নিচের দিকটা কি হয় মোটা হয়ে যায় তাহলে জানালার সার্সিগুলি কয়েক বছর পর নিচের দিকটা কেন মোটা হয় তাহলে অভিকর্ষের প্রভাবে কণাগুলো কে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে সার্সি নিচের দিকে কণার সংখ্যা বাড়ে তাই নিচের দিকটা মোটা উপর দিকে সার্সি কণার সংখ্যা কমে যায় কণ সংখ্যা কমে যায় বলে উপর দিকটা কী হয় শূন্য এবার কেলা শাখা আর অনিয়তা কঠিন পদার্থের পার্থক্য কী তাহলে এক হচ্ছে তাহলে কেলা শাখার কঠিন পদার্থের আকার জ্যামিতিক আকার কেলা শাখার কঠিন পদার্থের মধ্যে গঠনকারী কণাগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত কিন্তু অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে গঠনকারী কণাগুলো সুনির্দিষ্ট সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত নয় কেলা শাখার কঠিন পদার্থের জ্যামিতিক আকার নির্দিষ্ট অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে জ্যামিতিক আকার নির্দিষ্ট নয় তাহলে এক হচ্ছে কেলা শাখার কঠিন পদার্থের মধ্যে গঠনকারী কণাগুলো সুনির্দিষ্ট সুশৃঙ্খলভাবে বিনস্ত কিন্তু অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে গঠনকারী কণাগুলো সুনির্দিষ্ট সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত নয় দু নম্বর কি নাই কেলা শাখার কঠিন পদার্থের জ্যামিতিক আকার নির্দিষ্ট অনিয়তকার কঠিন পদার্থের জ্যামিতিক আকার নির্দিষ্ট নয় কেলা শাখার কঠিন পদার্থের গলন তাপ নির্দিষ্ট আর অনিয়তকার কঠিন পদার্থের গলন তাপ নির্দিষ্ট নয় কেলা শাখার কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট অনিয়তকার কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় কেলা শাখার কঠিন পদার্থ দৃঢ় হয় অসংনম হয় কিন্তু অনিয়তকার পদার্থ কিছুটা সংনম হয় কেলা শাখার কঠিন পদার্থকে ছুরি দিয়ে কালে দুটা নিয়ত তল উৎপন্ন হয় 
অনিয়তকার পদার্থকে ছুরি দিয়ে কাটলে দুটা অনিয়ত তল উৎপন্ন হয় কেলাসাকার কঠিন পদার্থের প্রতি সাম্য বর্তমান আর অনিয়তকার কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রতি সাম্য নেই কেলাসাকার কঠিন পদার্থ সমসারক প্রকৃতির হয় এই অসমসারক প্রকৃতির হয় কেলাসাকার কঠিন পদার্থ অসমসারক প্রকৃতির হয় আর অনিয়তকার কঠিন পদার্থ সমসারিক প্রকৃতির হয় ইত্যাদি